السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم حامد الحيس في هذا الفيديو راح نستعرض كيفية إنشاء جدول للحضور والنشاط باستخدام برنامج نمبرز الجدول اللي راح نسويه في الشكل النهائي راح يكون كذي عشان نسوي جدول في مثل هذه المواصفات نحتاج إنه يكون عندنا طلبة قائمة نشاط قائمة حضور زائد الأيام الأيام راح يحتاج فيهم شغلتين عمود للحضور وعمود للتقييم طبعا الخلية اللي فوق هذه عبارة عن خليتين مدموجات أول شيء نسويه عشان نسوي جدول نفس هذا راح يكون عندنا جدول فاضي بالطريقة هذه طبعا مع أول سطر فوق راح يكون هذا هيد أو راس للجدول نبدي في أول قائمة أو أول خلية راح نسويها واللي هي الخلية هذه اللي راح تصير تحتها أسماء الطلبة نضغط دبل كليك عليها راح تطلع لنا كيبورد نكتب فيها اسم الخلية بعدها راح نضغط نكرر العملية هذه في الخلية اللي يمها والخلية اللي يمها بحيث تكون بالطريقة هذه نجي حق الخلية هذه أو الخليتين هذول المدموجات نتأكد أن العلامة هذه محطوطة على الوقت لأن عندنا علامة حق الأرقام علامة حق الوقت علامة حق الكتابة زائد علامة حق المعادلات نتأكد انها على علامة الوقت ونحط التاريخ اللي نبي طبعا انا ابي التاريخ بصيغة معينة فشنو سويت على طول رحت حق علامة الفرشة وقائمة قائمة فورمات اخترت ديت اند تايم بعدها اخترت الصيغة هذي على اساس يطلع لي اليوم مع الشهر مع رقم الشهر اليوم مع رقم اليوم مع الشهر مع السنة فأبيهم كاملين كذي بعدها كرر بعدها راح نكرر العملية لما ناخذ الأيام اللي نبيهم في هذه الحالة أنا اخترت أسبوع وأعتقد أن التقييم الأسبوعي هو أحسن تقييم حق الطلاب يعطيني أول بأول مستواهم ومدى حضورهم زين حاليا راح نبتدي في المربعات اللي تحت شنو راح نسوي فيهم راح نسوي مربع هني داخل راح نسوي مربع صح وهني راح نسوي نقاط حق النجوم فنضغط هني دبل كليك راح تطلع لنا القائمة هذه نتأكد طبعا نتأكد ان على ارقام بعدين نضغط اللي تشيك بوكس اللي هي هذه القائمة بعدها ننتقل حق المربع هذا باستخدام نيكست او على طول نطيع عليه مباشرة ونحط له النجوم بعدها نحدد المربع هذا ونمسك الدائرة هذه ونسحبها لهني راح تطلع لنا عدة, قو... عدة اشياء كوبي وبيست وديليت كل هذه الاشياء ما راح تفيدنا حاليا عندنا قائمة فل وقائمة ميل ميلد او ميلد تخليني ادمج بين القائمتين لكن انا الحين ما ابي ادمج انا ابي القاء ابي اللي تحت هني كله يتكرر نفس الطريقة هذه واللي هني كله يتكرر نفس الطريقة هذه يعني بمعنى اصح ابي الجدول كله يصير كذي اطق على فل وانزل لي تحت ونفس الشيء اكرر اظلل على المربعات هذول كلها وأطيق فل وأسحبها على الجدول كله بعدها أروح حق قائمة الحضور أضغط عليها كليك أو دبل كليك وأتأكد أني أنتقل حق هذه القائمة قائمة يساوي على أساس راح أسوي معادلة الحين معادلتنا بسيطة الحين انتقلت حق قائمة يساوي راح أضغط على هذا المربع وهذا المربع وهذا المربع وهذا المربع وهذا المربع بالطريقة هذه ما 
راح تبين واضحة عندي ان المربعات هذولي زائد بعض يعني الناتج لازم يكون هني راح انتقل الحين حق المربع هذا واكرر فيه نفس العملية واظلل على المربعات مالوت النجوم على اساس يطلع لي تقييم الطالب من خمسة كل يوم نفس العملية زائدات انا مجرد ما اضغط عليه واضغط على المربع هذا واضغط على المربع هذا بعده راح هو راح تلقائي يطلع لي اياه ان هذا زائد هذا زائد هذا تمام بعد ما انتهي من هذه على نفس الدائرة هذه اسحب هني وراح يطلع لي الخيارات هذه اطق فيل وانزل لي تحت راح يتكررون بالشكل هذا بعدها اضغط كليك على قائمة الطلاب بعدين دبل كليك واكتب اسم الطالب اللي انا ابي واكرر العملية لما اكتب اسماء الطلبة كلها اظلل عليهم واضغط بعدها اضغط على قائمة الفرشة على اساس اسوي لهم محاضرة بالمكان اللي انا ابي طبعا باستخدام قائمة سيل اللي هي خلية راح احدد محاضاتهم واحدد حجم الخط من هني اوبشن ولون الخليه واذا كان في برواز او لا بعد ما احدد اضغط على هني المنطقه هذه اذا ضغطت عليها اللي هو الخط اللي فوق اللي لونه رصاصي راح تطلع لي هذه القائمه وهي خاصه بهذا العمود كامل وراح اقول له شورت في هذه القائمة شورت راح يطلع لي اختيارين من الاعلى لل من الاعلى تصاعدي او تنازلي يعني حرف الالف اول ولا حرف الياء اول اضغط عليه واقول له ابي حرف الالف اول تصاعدي راح يرتب لي الطلاب حسب الارقام حسب الاسم بعدها راح تشوفون ان اكتمل عندنا الجدول بالطريقة اللي نبيها لو نحط تشيك آه لو نضغط هني راح يطلع لنا انه حظر ولو آه نضغط مجرد ضغطه على المكان هذا يعني مثلا ضغطت على النقطه هذه بالتحديد راح يعطيني ان هذا الطالب اخذ اربع نجوم في هذا اليوم وكذلك الى اخر يوم فراح يطلع عندنا جدول هذا ما عندي اليوم واتمنى انكم تكونوا استفدتوا اي استفسارات او اي نصايح او اي فيدباك تشوفون انكم تقدرون تقولوا لي انا استقبلكم في اما الكومنت تحت او في ال في او في تويتر او عن طريق الايميل فعندكم اي وسيله تقدرون تتواصلون معي فيها ما عندنا مشكله واشكركم على متابعتكم متابعتكم لي واسف على الاطاله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته